Und damit hallo und willkommen zum All-Star Weekend. Ja, großer Sprung. Ein paar Spiele übersprungen waren jetzt aber auch keine spektakulären Dinger. Mehr dabei. Wir hätten äh, nochmal gegen die Heat spielen können oder auch gegen äh, die Wizards. Fand ich jetzt aber persönlich alles nicht so mega spannend. Deswegen äh, geht es für uns jetzt direkt rein in Black. Ziel? Ja, nichts weiter als einfach alles wegrasieren. Das ist natürlich frech. Das ist natürlich frech, Herr Joel. Ball macht ihn. Will Lonzo Ball hier die Show stehlen? Meint er, er kann das? Ich hoffe, ich kann das Gegenteil beweisen. Dann stellen den Block. Ja, oder auch nicht. Dennis Smith. Ja, Joel hat sich auf jeden Fall was vorgenommen. Tatum äh, mit Easy Points. Wir kommen hier richtig gut rein. Not. Aber Joel hinten drinnen zu haben, ist natürlich auch schon echt eine, eine richtig miese Geschichte. Block Foul. Aber eins ist safe. Wir schauen mit unseren schwarzen Jerseys einfach tausendmal geiler aus. Ja, und Jan Bock zu faulen. Jackson, Dennis Smith. Ich weiß nicht so ganz, was wir hier fabrizieren, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall werden wir gerade eben komplett auseinandergenommen. Die ersten Punkte müssen wir hier wieder das Team anführen, ist ja klar. 2 zu 7. Der geht daneben, wir haben ihn. Dennis Smith Jr. nimmt ihn. Macht ihn nicht, bleibt dadurch natürlich cold. So. Das erste Foul von Joel. Ich bin mir auch relativ sicher, dass er dieses Spiel nicht überleben wird, wenn wir öfters reinziehen. So. Nächstes Foul. Äh, wahnsinnig viele Fouls. Man sieht das schon. Das fünfte Team-Foul bereits. Das erste Mal wurde auch schon gewechselt. Ich finde, was man hier sofort wieder ansprechen kann, überhaupt keine Liebe zum Detail. Also dieses Rising All-Star Game ist sowas von langweilig. Ich habe mir extra alles angeschaut, habe es extra laufen lassen. Kein Einlaufen, keine Zeremonie, kein irgendwas Besonderes. Ich, ich weiß es nicht, warum man ja, das All-Star Weekend allgemein irgendwie so in den letzten Jahren so absolut verkümmern lässt. Ah, der fällt. Der ist der Assist. Bam! Over the glass in your face! Nice one! Boah, ich stehe auf diese Eckenwürfe übers Glas. Da wurde ich übrigens auch letztens gefragt, was Over the Glass bedeutet. Äh, ist ja immer kein Problem. Das bedeutet eigentlich, dass der Wurf einfach übers Board in den Korb reinfällt. So, der nächste Assist. Wir stehen bei 8 Punkten, 4. Boards, die wir runtergeholt haben und zwei Assists. Ja, die nächsten Punkte. Man muss aber ehrlich sagen, also was hier abgeht, ist schon sehr, sehr traurig, weil egal wie wir unsere Teammates freispielen, ich habe jetzt selber nur elf Punkte, weil ich wirklich versuche stellenweise die Spieler auf mich zu ziehen und die anderen freizuspielen. Ähm, die machen die Dinger nicht rein. 
Ich muss, ich muss jetzt alleine Gas geben, weil sonst wird das leider hier heute überhaupt nichts mehr. Der fällt. Genau, der fällt. Oh my goodness! Wo kommt der denn bitte her? Okay, eigentlich können wir das Spiel jetzt beenden, weil mit der Aktion ist definitiv alles gesagt. Selbst wenn die Elites jetzt noch gewinnen sollten, ne, das... Also das heißt, selbst wenn sie werden gewinnen, aber... <lacht> Alter, wo kommt der denn her? Ja, geil. Komme ich natürlich dann auch nicht mehr hinterher. Die nächsten Punkte. Aber mittlerweile sind wir fast 30 Punkte hinten dran. Es ist... Boah. Also davon, dass es Spaß macht, weit entfernt. Das Einzige, was wir schauen können, dass wir hier vielleicht noch der beste Spieler werden. Aber man muss auch sagen, bei den Elites, es fällt einfach alles. Also man, man sieht es ja, 59 Punkte bei zwei Vierteln, äh, die nicht mal 12 Minuten dauern. Das spricht einfach Bände. Es fällt alles. Es fällt jeder Dreier. Es fällt jeder Korbleger. Einfach alles. Und bei uns genau das. Genau das. Es fällt einfach gar nichts. Ich weiß nicht, warum das so sein muss. Keine Ahnung. Der nächste Ballverlust fast wieder. Bam, rein damit. Also ich werde auf jeden Fall versuchen, hier auf meine 30 Punkte zu kommen. Der Rest, auf den muss ich leider pfeifen. So, also der nächste Stil. Und die nächsten Punkte. <lacht> ich bin total begeistert. Ei, die Euphorie, die ich versprühe, das ist der absolute Hammer. Aber deswegen wird das hier auch ein reines Highlight-Video werden. Dass man da einfach ein bisschen sich die Punkte reinziehen kann und mehr auch nicht. Bam! Er fällt auch wieder rein. Richtig frecher Dreier. 23 Punkte. Ja, solange wir der Spieler des Spiels werden, ist mir das ehrlich gesagt alles ziemlich wumpe. Weil um was anderes spiele ich jetzt hier nicht mehr. Der geht daneben, ja, wieder keine Defense. Keiner, der sich zwischen ihn und den Korb stellt. Bam! So sieht es nämlich mal aus. Und ein perfekter Freiwurf. Den... Notieren wir uns bitte in unserem schlauen Büchlein als, äh, weiß ich nicht, seit 100 Freiwürfen mal wieder ein perfekter. Maker. Fällt nichts. Puh. Rein zu Collins. Collins wie ein aufgescheuchtes Hühnchen. Junge. Alter. Der war eigentlich ziemlich gut getroffen. Ich habe gedacht, dass der reinfällt. Dann zu Ball, der eh schon fast fünf Fouls hat. Markkanen. Macht ihn rein. Catch and Shoot kann ich vielleicht auch. Ja, geil. Schön mit Ansage daneben gemacht. Und er landet wieder bei ihnen. Und Tatum und Boom! Nächster Dreier! Immer schön die Wurfquote auf 60% halten. Ne? NBA 2K, dass wir nahe an der Realität sind. So, der nächste Dreier vom Parkplatz. Dann können wir natürlich, wenn sowieso nichts läuft, eh alles probieren. 
Lonzo Ball mittlerweile ohne Energie. Stellenweise versuchen wir jetzt auch hier einfach ganz geschmeidig zu doppeln. Dennis Smith, wenn du den jetzt nicht reinmachst. Der macht der echt nicht rein. Ja, oh, der geht wieder rein, nachdem eigentlich der Gegner den Sprungball gewinnt, <lacht> reagiere ich da sofort und glaube mir den Ball. Ja, und damit ist dieses, man kann es gar nicht anders sagen, ein furchtbares Spiel vorbei. Ich wollte es mir trotzdem anschauen, einfach nur, weil ich sehen wollte, ob 2K sich was hat einfallen lassen. Die Frage können wir, glaube ich, ganz direkt beantworten. Nein, haben sie nicht. Das Einzige in diesem Spiel, äh, die Elites treffen so gut wie alles mit absolut unrealistischen Quoten. Bei uns klappt gar nichts. Ich habe jetzt auch nicht super geil geworfen, aber was unsere Teammates daneben geballert haben an offenen Würfen, das ist schon echt fragwürdig.